அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின் இந்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சால் எக்ஸ் டைம்ஸ் டி ஒய் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டைம்ஸ் லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவரில் தான் இது மொத்தமாக இருக்கும் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் ஓகே இப்போ இது எந்த டைப்பு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது முதல்ல டெரிவேட்டிவ் பார்க்கணும் டெரிவேட்டிவ்னா டி ஒய் பை டி எக்ஸ் ஓகே இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னு பார்த்த உடனே ஆர்டினரின்னு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூனிட் நம்ம யோசிப்போம் அதில் என்ன டைப்னு பார்க்க போகிறோம் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் இருக்குது இங்கே முன்னாடி இருக்க கோஷன் எக்ஸ் இருக்குது ஒய் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ் அப்போ இங்கே ஒய் தான் டிஃபரெண்ட் வேரியபிள் இல்லையா டி ஒய் பை டி எக்ஸ் இருக்குது ஒய் டம் இருக்குது மீது எல்லாமே எக்ஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அப்போ இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லீடியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்போ இந்த டி ஒய் பை டி எக்ஸ் கூட ப்ராடக்டில் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டிவைடட் பை எக்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அந்த லீடியர் ஃபார்மில் வந்துடும் ஓகே ஸோ அப்போ நான் கிவன் ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ண போகிறேன் டிவைடட் பை எக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே எக்ஸ் பை எக்ஸ் இது கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே டி ஒய் பை டி எக்ஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் இது மொத்தமாக டிவைடட் பை எக்ஸ் வரும்போது நான் லாக் எக்ஸ் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்னு எழுதுகிறேன் ஓகே ஈக்குவல் டு இங்கே டிவைடட் பை எக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் டிவிஷனில் இருந்தால் எக்ஸோட பவர் நம்ம சப்ரேக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போது இங்கே வரும்போது நம்ம என்ன எழுதலாம் இ பவர் எக்ஸ் இருக்குது இன்ட்டு இங்கே எக்ஸோட பவர் டினாமீட்டரில் ஒன் இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது இது கேன்சல் ஆகிடும் இல்லைன்னா எக்ஸோட பவர் ஒன் இந்த பவர் இங்கே மேலே வரும்போது மைனஸ் ஆஃப் ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் மைனஸ் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் அப்படியே இருக்கும் அப்போ இந்த ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஆஃப் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் இருக்குது அதாவது நமக்கு இருக்கிறது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஆஃப் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் இது தான் இருக்கு ஓகே இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் இருக்கு அந்த டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒய் இருக்கு மீது எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு அப்போ திஸ் இஸ் லீனியர் இன் எக்ஸ் ஓகே இன் ஒய் சொன்னோம் விச் இஸ் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் ஒய் அந்த டிபெண்ட் வேரியபிள் வச்சு தான் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்கு அப்படின்னா this is of the form dy by dx first order derivative plus p into y that is the function of x into y enter the dependent variable irukku equal to q inga p um q um function of x nu artham idu vachu da nam idu linear dependent nam kandupidicho linearly differential equation nam kandupidicho so in the form la irundichina idu integrating factor ku enna formula integrating factor equal to e power integral p இங்க டிபெண்ட் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் வந்து x அப்ப e power integral p dx ஓகே சோ இப்போ நாம இங்க எது p எது q னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாமா y ஓட ப்ராடக்ட்ல இருக்குது தான் p சோ இங்க p ன்றது வந்து log x divided by x q ன்றது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்குது q ன்றது என்னது அப்போ நமக்கு e power x into x ஓட பவர் minus of into log x okay ipo integrating factor nama kandupidikalam e power integral p ku badala nama enna panna porom log x by x into dx ipo inda edathila idu integrate pandradhukku nama enna formula use panna porom endra vishayathai nama yosikkanum வெறுபடி இன்டர்னல் லாக் எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த இடத்துல வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இன்டகிரேஷனுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் நான் என்ன ஃபார்முலா நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இன்டகிரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா லாக் எக்ஸ் பை எக்ஸ்னு இருக்குது இப்போ நமக்கு லாக் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஒன் பை எக்ஸ்னு தெரியும் அப்போது நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்முலா ஓகே இன்டகிரல்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனோட பவர் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ பவர் என்னன்னே வச்சுப்போமே இந்த ஃபங்க்ஷனோட டெரிவேட்டிவ் வந்து ப்ராடக்டில் இருக்கு டிஎக்ஸ் இருக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த இன்டர்வலுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் த கான்ஸ்ட் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் சி நம்ம வழக்கமாக நம்ம போடுவோம் ஓகேவா ரைட்டு இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல இ பவர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இ பவர் இன்டகல் லாக் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ லாக் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சேஷன் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் லாக் எக்
e power la in the integral ke nevaro integral f of x power n plus 1 appo f of x undu log x log x oda power n plus 1 na inga power 1 irukku appo 1 plus 1 na 2 undu varum appo namak integration e power log of namak enna varanum na log x the whole square by 2 idu ellame e power la da irukku right ah ipo nam idu e power the log x the whole square nam enna eludha porom log x into log x by 2 product thane e power la idu rendu product la irukku okay ipo adutha enna panna porom na ena e e power la log irundha nam cancel pannalam ana log the whole square irundha panna mudiyadhu adukada nam product la eludrom ipo idu enna va eludha porom na e power log x அதனோட ஹோல் பவர் லாக் எக்ஸ் பை டூ ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன ரூல் அப்படின்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் ரூல் தான் இப்போ ஏ பவர் எம் த ஹோல் பவர் என் இருக்குதான் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு என் இல்லை இதை மாற்றி சொல்றது வந்து ஏ பவர் என் த ஹோல் பவர் எம்னா கூட நம்ம எழுதலாம் ஓகே ஸோ இங்கே ப்ராடக்டாக இருக்குல்ல லாக் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் பை டூவை ஒன்று பவர் வச்சுட்டு மொத்தம் இன்னொன்று ஹோல் பவராக இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதியிருக்கோம் ஓகே நமக்கு எது வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி எழுதிக்கலாம் அப்போ லாக் எக்ஸை வச்சுட்டு இந்த லாக் எக்ஸ் பை டூ இந்த ஹோல் பவர் எழுதியிருக்கேன் இப்போ இ பவரில் லாக் இருக்கும்போது இந்த இயூ லாக் கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் மட்டும் வரும் இங்கே உள்ள எக்ஸ் இருக்கு பவர் வந்து லாக் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் லாக் எக்ஸ் பை டூன்னு இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் பவரில் லாக் எக்ஸ் பை டூ அப்போ இதுதான் நமக்கு என்னது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஓகே இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த டைப்பில் அதாவது லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் ஒய்யா இருந்தால் சொல்யூஷன் என்னவா இருக்கும் த சொல்யூஷன் இஸ் ஒய் தான் நமக்கு டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ ஒய் இன்ட்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் வரணும் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் கியூ இன்ட்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஓகே ஸோ ஒய் அப்படியே நம்ம எழுதலாம் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து எக்ஸோட பவர் லாக் எக்ஸ் பை டூ So, x to the power log x by 2 equal to integral q. q is in the right hand side. The right hand side is in the right hand side. e power x into x power minus half into log x. So, we will replace this in the cube. Q is in the right hand side. e power x into x to the power minus half into log x. This is the log x by 2. We will say minus log x by 2. இன்ட் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸ் பவர் லாக் எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இப்போ இது என்னது எக்ஸ் பவர் மைனஸ் லாக் பை டூ இது எக்ஸ் பவர் லாக் எக்ஸ் பை டூ லாக் எக்ஸ் பை டூ ரெண்டுமே சேமாக இருக்கு இல்லையா அப்போ பவர் ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ ஆகிடும் எக்ஸ் பவர் ஜீரோனோ ஒன்னு ஆகிடும் இல்லை இது ரெண்டுமே இன்வெஸ்ட் டூ ஈச் அதர் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன கிடச்சிருக்கோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் எக்ஸோட பவர் log x by 2 equal to integral e power x இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிட்டு ஒன்றுனு வந்துடும் dx plus c இப்போ e power x ஓட இன்டகிரேஷன் e power x தான் ஸோ y இன்ட்டு x power log x by 2 equal to e power x plus c இதுதான் நமக்கு தேவையான சொல்யூஷன் அப்போ y டிபெண்ட் வேரியபிள் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் நமக்கு சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கு விச் இஸ் த சொல்யூஷன் அகைன் இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இருந்தால ஆர்டர் ஒன்று இருந்தால ஒரே ஒரு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு ஓகே இது ஒரு பார்ட் பி குவேஷன் இப்போ இதை புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம லீனியர்னு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் அப்புறம் ஒய் டேர்ம் இருக்கணும் மீதி எல்லாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை அந்த லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம்க்கு கொண்டு வந்துட்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கான பேசிக் டெக்னிக் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சதை இதை நம்ம பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷன் எழுதிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்